Hi to all beautiful people out there! Mabuhay tayong lahat! Welcome back to my channel guys! Alright guys, may panibagong video na naman tayo. Magre-react tayo sa everyday makeup ni Miss Kim Chu. Plus tips on how to do an everyday makeup and also kung ano ang mga products na gagamitin natin. So, yun! <laughs> so, guys, samahan nyo ako. And this is the next most requested video, my daily makeup routine. As you all know, hindi talaga ako marunong mag-makeup but I have to learn a little for my daily makeup. Alright guys, um, she's a beginner so I would understand kung ano ang mga um, hindi niya nagawa or may mga kulang or may sumobra. But I'm here to educate as well and share my knowledge to all of you na kung paano ba natin gagamitin ang mga products na meron tayo para makuha natin ang magandang result ng everyday makeup natin. Because sharing is caring. <laughs> so, yun guys. What we're gonna do guys is we will play um, Kim Chu's video para alam natin kung paano i-apply ang mga products na ginagamit natin sa ating mukha. Um, the more na ginagawa kasi natin yan everyday, so the more we practice Masasanay lang din tayo. Let's go! So first, since summer ngayon, kailangan-kailangan natin gumamit ng sunscreen. Okay, so yung sunscreen kasi, importante yun siya sa mga humid and mainit na lugar. So yun. So pwede mong gagamitin ang sunscreen as your moisturizer as well. Very good, Kim. So... This is the Bello, oh, the uh, So this is the Bello SPF 40 for oh, the wow. face. SPF 40. Na napansin ko gumagamit siya ng kamay niya for moisturizer. Okay na for our moisturizer kasi ginagawa ko rin yan eh, sa, especially for myself. Sa uh, client ko, kailangan ko munang tanungin kung okay lang sa kanya na gagamitan ko siya ng aking kamay. Although malinis naman talaga ang kamay. So, syempre na kapag sanitize na niya, kapag ugas na ng kamay, malinis na siya. Pero kailangan may, may mga clients kasi talaga na hindi ayaw nila na gamit ang kamay. So, gusto nila brush. Yun. So, so since personal lang naman, so mas gusto ko nga yung kamay kasi mag-blend siya ng maayos. Pag hindi na masyadong um, heavy pagdating na sa skin natin. So, yun din ang isa sa mga um, benefits ng kamay ang ginagamit natin. Ang skin sa mukha natin is very sensitive. <laughs> Again, Ang techniques po talaga sa pag-apply is little by little and we can always add more kapag hindi tayo satisfied sa result. Mahirap kasi talagang bawasan kaysa sa dagdag. So that's the secret na magkaroon ng malinis na makeup look. Especially for an everyday makeup look. All over your face. And kapag Marami na din ang ilalagay natin. Magmukha siyang oily. Actually, pag mag na tayo ng foundation and or BB cream, pag ano na siya, heavy na siya. You put on after your makeup. No! Kailangan ilalagay ang moisturizer before the makeup. <laughs> Before makeup, sorry. <laughs> anyway, inulit naman niya before makeup. <laughs> there. So, hindi mo lang yun, i try natin. Very well. Um, lip moisturizer. This is color. Okay, so, ang sa lips niya, gumagamit siya ngayon ng uh, color lip moisturizer. So, yeah, to protect also our lips para hindi siya mag-dry. Uh, or we can use lip primer. Kasi 
sa activities kasi sa lip para sa lips natin para magkaroon tayo ng very smooth na result lalagyan din natin yun ng foundation then powder and then add up natin ang lipstick so, so next is what we will do is put on concealer Oh my god! So, inuna na yung concealer before the foundation. So, for us makeup artists, lagi po talaga namin inuuna ang foundation before the concealer. Kasi ang foundation, kasi we apply it to all our. But then the concealer is na apply certain part lang ng ating mukha, under eye, and then um, dito, and then dito pa konti, konti lang, dito, dito, and dito, dito, konti lang, and then we also apply here as well, in here, so yun ang gamit ng concealer, konti lang siya, so uh, this is the common mistake na ginagawa ng mga beginners na make na nagme make up hindi nila alam kung ano ang unahin either concealer ba or foundation so kung gusto talaga natin yung smooth at saka flawless na result ng ating everyday makeup unahin natin ang foundation yeah oh, okay. <laughs> Okay. Alright guys, um, nakikit, napapansin ko ang dami niyang nilagay. So, sa concealer, sa concealer kasi hindi na kailangan sobrang madami. Kasi nga, pag madami na siya, parang kailangan mo na siyang i-blend out. As, diba? Mas mabuti nga yun talagang paunti-unti lang. We can always add naman anytime kapag gusto natin eh. Kapag nakukulangan tayo na kailangan talaga natin yan. Para sa akin kasi moisturizer, foundation, concealer, um, lagi ko pong ginagamit yung aking kapag. You can also use makeup blender. So yeah, depende yun. Pero ako prefer ko ang kamay kapag sa sarili ko. Kapag sunscreen na tayo, lip moisturizer, concealer, pero parang ginawa ko ng foundation. <laughs> Yun nga, parang ginawa yung foundation niya. Kasi nga, so, marami ang nilagay niya. So, yun. Mahirap na siyang tanggalin. So, ginawa niya na. Ang ginawa na ng foundation. Next is the foundation. Ginagamit ko lang CC cream. This one is my um, CC cream. BB cream. Let's like, um, have Alright. Okay, so, ayun nga, supposed to be dapat na una itong BB cream. So, ginamit niya BB cream as a foundation. So, ano ba talaga ang pagkakaiba ng BB cream at saka foundation? So, ito. A BB cream is designed for a lighter makeup, especially for your everyday makeup. And uh, the foundation is designed for full coverage makeup. So, let's say kung ang skin natin maraming blemishes, kailangan natin tabunan. So, I suggest you use full coverage foundation. But there are also foundation na pang sheer lang siya or pang natural look lang siya. Hindi siya heavy, hindi siya pang full coverage. Always read the label ng inyong foundation or ng inyong products kung para saan ba siya uh, full coverage pa kalagay so yun 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 ang technique and then yung BB cream kasi talaga is easy to remove as well and then for sheer lang siya na makeup yung very simple lang kung mayroon ka ng magandang skin talaga so BB cream is also the best so, Ang foundation na gamit ko ngayon guys is Jane Iredell uh, Liquid Minerals. So see, it's like, um, it's for sheer makeup lang for natural. Kasi wala naman talaga akong masyadong blemishes na ano. So yeah, so it's like a uh, BB cream. 
And also guys, isa sa napansin ko, I think she forgot to use primer. Alright, so I will tell you kung gaano ba kahalaga ang primer. Ang everyday makeup ang ating ginagawa, um, kailangan pa rin talaga natin ng primer. Kasi gumagamit tayo ng BB cream, foundation, ganun. It's um, preparation yun siya sa ating base guys. It's very important to have smooth finish and flawless. I'll show you kung ano ba ang kaibahan ng primer sa walang primer na sa skin natin. I'll try it here. So, I have primer here. It's a Jane Iredell uh, Jane Iredell Smooth Affair. Uh, so, try natin. Papakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang kaibahan ng my uh, primer sa walang primer. So, yan yung skin na may primer. And ito yung skin na walang primer. So, this is rough. A bit rough. And this is very smooth. Yan. And then, kung lalagyan mo na yan ng... Pag mag-dry na siya, lalagyan ng foundation or baby, baby cream. Talagang smooth yan ang kanyang labas. Or flawless. So, compare dito. It's a bit rough. So, yan ang halaga ng ating primer. From the mirror, I'm going to use this big spread. And again, guys, sa, yun nga, every time na maglagay tayo ng products, especially sa foundation, concealer, BB cream, uh, paunti-unti lang. So their face is now protected with sunscreen and CC cream. And we have to put powder. I use this HD. Um, she's now putting um powder. But two ways to use powder. Gusto natin yung mat talaga siya all over our face, i-apply natin. But then, pag gusto natin yung dewy-dewy look lang, so sa T-zone lang natin i-apply ang gamit ng powder. And, ginagamit ko lang talaga brush. Huh? Yeah. Also, for the powder, I suggest brush um, para malinis siya. Hindi mo naman talaga kailangan masyado ng and also, the sponge kasi is parang ma-remove mo rin yung mga products na nanilagay mo. So, and hindi siya magkikiki after. Brush for me is the best. And, for my contouring, I use Benefit Cheerleader. Um, this one. This. Dark. Super dark. <laughs> Alright guys, so here we are sa contouring part na tayo. So ano ba ang contour? So ang, ang gamit ng contour is it, ito yung nagbibigay sa atin kung let's say malaki ang cheek ko. So itatago ko yan siya. So yan ang trabaho ng contour. So dapat darker siya than our skin color. So, kung malaki ang forehead natin, so, lalagyan natin dito na part. Tapos, kung pabilog yung mukha natin, dito siya para magiging pahaba siya. And then, dito na sa under, para nalabas ang jawline natin. And here, let's say, mayroon akong excess dito. So, dito, para hindi siya malata. Hindi siya makikita. At the same time, here din. And then, Minsan, ginagamit ko rin ang contour sa aking nose line. So, sa nose line ko kasi, a brush ang ginagamit ko. I use this brush. Ta, pag blend ko siya, blend ko siya para hindi siya masyadong halata na may nose line ako. Kasi, yun ang common mistakes din minsan ng mga uh, beginners. Hindi nila alam yung akala nila okay sa kanila yung parang halata masyado na nose line, parang halata na tangos ang ilong. But then, we, this is just an everyday makeup. So, we wanted this as much as possible na magiging look natural na siya. 
So, blend, 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 blend is the key. <laughs> so, yun. It ng contour, it's, um, I usually use this brush. This, yun, pagganan siya. Para, ano siya, dito siya. Ganun. Ma-emphasize niya talaga ang aking cheekbone. And here, as well, dito. And then, i-blend, blend mo. Then, paunti-unti lang. <laughs> oh my God! <laughs> so, the next most important is Kilay is Light. So, I... So, yeah. Um, usually, I use just two products. The powder and the eyebrow pencil. And then, I use these two brushes here this para um, brush ko and then this is for the par powder in, in fill in the tingnan mga kulang and then yung aking so brow gel is the key so ito sa akin <laughs> importante ito sa akin guys ito brow gel ito so Jane Iredell I use Jane Iredell ang mm -hmm. There. There. Yeah. Blend. 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 Dark to light. Oh, okay. I don't think so. It's a good idea na yung eyebrow tint lag-lagay mo din sa under eye mo. So, usually, ginagawa ko, magamit ako ng brush, ito, yung ganitong style ng brush, ng um, highlighter. So, ginagamitan ko highlighter dito sa under para bubuka yung aking mata especially hindi naman talaga ganun kalaki ang aking mata Nyan. <laughs> so yun ginagamitan ko siya para bubuka siya and then our, our white eyeliner so yun dito sa ating waterline para bubuka siya instead of um, black gagamitan mo siya ng white Uy! Nagkampat. Anyway, madali lang naman yun. Pag nagkampat siya, um, kuha ka lang ng cotton buds. So, punasan mo lang yan siya. And then, lagyan mo ng concealer. Lagyan mo ng concealer para linisin. Linis para malinis siya. So, ganun lang. Ganun lang yun kadali na rin. So, don't worry about sa makampat siya. But yun nga, you have to be very careful pag-linis. Para, mas mababa dapat yung kilay. Ako gusto ko yung makababa yung kilay. Para mabait ko. Correct. The more na pag ano yung kilay natin, the more na mag-look, mabait tayo. Pero hindi lahat kasi din uh, ma-apply natin. Katulad sa akin yung kilay ko, pag ano na eh. So, hindi pwede na i-ganon ko talaga. Pero, ginagawa ko nila, nandun ko lang naman dito pa. Hindi siya super ganon. So, yun. Parang, ang line niya, pinaganon ko lang. Parang, hindi siya super uh, mataray. Mataray look. <laughs> Kilay is life. <laughs> Okay, napansin ko hindi siya naglagay sa kanyang eye shadow. But then, I suggest for everyday makeup, maglagay tayo ng at least two shades ng eye shadow. Yung dark brown or yung chocolate brown. Dito lang sa gilid. And then, yung to, ito, and then, either ito or ito. To top it all. I use NARS blush. Wow! Ang kanyang blush on oh, nagnagamit is NARS. One of my favorites. <laughs> ang ganda.
Alright guys, <laughs> yung uh, yung blush ha na paggamit, uh, wag naman yung parang akuin ang buong mukha natin <laughs> na blush Kasi nababagay, hindi din yan ma-apply sa lahat eh. Nababagay yan sa, sa mga maliit na mukha. And there is a certain part ng ating mukha na lagyan natin na blush. So, katulad sa akin, nilalagyan ko lang dito yung blush. Dito or either dito na side. So, hindi siya yung pag ganun talaga na parang ang labas nung clown. <laughs> I love her lipstick. It's a Pat McGrath. Oh my God. And then, the technique talaga guys para on flick yung ating lips. Yun nga. Aside sa nagkapay na tayo ng base, okay ng base natin. Uh, lip liner is the best guys para hindi siya magkampat. So, bago tayo mag lipstick, maliban na lang talaga kung gamay na gamay, master mo na talaga ang lips mo para maging malinis, lip liner is the key. See? Shade is Christy. Ang, ang ganda ng shade ng lipstick mo. Love it. Use all these products every day na lumalabas sa ng house. So, ang secret lang dyan is kilay is light and blush and is Kilay is life and plus on is life. So, yun lang ang kanyang secret, guys. Para, um, on the go na ang kanyang everyday look. Um, yeah. Guys, highlight. Alright. So, yeah. Uh, gumamit siya ng highlighter. So, ang highlighter kasi, ang gamit niya is, there is a certain part din ng ating face kung saan natin pwede ilagay. So, ilalagay natin yan sa ating forehead. So, sa ating uh, cheek, yung dito, sa, sa upper ng ating cheekbone, and also sa ating uh, brow bone dito, and here, and here. Yan. Then, that's the secret kung saan natin pwede ilagay ang highlighter. Hindi pa kung saan natin ilalagay lahat. So, kaya kumikinang-kinang na, okay na. <laughs> <laughs> hindi po siya guys kasi ang kung ang contour ay tinatago niya para ma-emphasize ang ating uh, cheekbone yun siya dito para magkaroon siya ng ma-emphasize talaga siya and then pag anon and then ang ano naman ang uh, highlighter naman siya nilalabas niya so, minsan din sa inner corner ng ating eye dito nagigyan natin ang highlighter Pero kapag yung eye natin is, uh, hindi, di ba mayroon talagang eye na, uh, ano siya, ganyan, mayroon silang social distancing. <laughs> kapag yung eyes natin is mayroong social distancing, you don't need to put the highlighter. Kasi nga, the more na maglagay tayo ng highlighter, the more na sobrang social distancing nila. So, kaya kailangan natin maglagay dito ng nose line para achop. Then, lagyan natin dito na highlighter. So, yun ang secret. So, that's it. This is my daily makeup 101. And to end it is a lip balm. Mm -hmm. uh, it was dryness of the lips. So, there! We're done! Alright. So, okay guys. For my finishing touch, I usually use um Homemade hydration spray para ma-hydrate ng ating skin, look refreshing. And then to apply this, it's just like an X motion or a T motion. Okay, um, there you have it guys. I hope you learned from this video. If you do, please give me a thumbs up. Comment down below and share this video as well if you like. And don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates and more videos to come. And if you want to watch the full video ni Miss Kim, ilalagay ko po sa description box dyan sa baba. And then you can subscribe to her channel as well if you like. So, yun lang. Thank you so much guys. Um, I love you all and keep safe. And God bless us all. Mm.